Para la práctica 5 vamos a buscar determinar el momento de inercia de este disco de aquí, que cada uno va a tener uno por separado. ¿sí? Y eh, para ello vamos a eh, hacerlo girar, básicamente. Previo a, a comenzar a, a tomar medidas eh, del disco girando, que ya vamos a ver cómo lo vamos a hacer, vamos a tomar ciertas medidas para poder eh, luego obtener el, el momento de inercia teórico y poder compararlo. ¿sí? Entonces vamos a necesitar en primer lugar el diámetro del disco que vamos a utilizar. ¿sí? Que tomamos una regla, lo medimos. Tenemos que asegurarnos de que la, la recta que estamos tomando es un diámetro, o sea que pasa por el centro. Y esto me da 22,5 centímetros más o menos un milímetro. ¿sí? Y esto lo anotamos. A su vez, nuestro disco va a tener anotada su masa. Eh, que también debemos guardarnos ese dato. Y luego, como haremos girar esto colgándole masas, vamos a tener que pesar lo que le vamos a colgar. ¿sí? En primer lugar, vamos a colgarle un gancho con una masa. Entonces vamos a pesar esto. Anotamos el valor de la masa pesada. Y le vamos a ir agregando de a una las masas que vamos a ir sumando. ¿sí? Eh, es conveniente medir todas las masas juntas ¿sí? que vamos a utilizar porque eso nos va a reducir el error final. Dado que si medimos por separado y sumamos, el error de esa suma va a ser más grande que el error de una sola medida. ¿Sí? Entonces agregamos otra y así sucesivamente hasta medir en total las cinco masas que vamos a ir colgando. ¿Sí? Anotando cada una de estas medidas. Es importante que recuerden el orden en que fueron eh, pesando el, el conjunto de masas, porque estas masas, eh, que son anillas, no todas pesan exactamente lo mismo. ¿sí? Entonces puede haber cierto error si pesan todas juntas y después en realidad la que usan eh, para cuando no tienen todas no son las mismas que pesaron. ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con eso. ¿sí? A su vez, las mismas tienen números que los pueden ayudar a guiarse en cuál es cada masa que utilizar. Bien, entonces tenemos todas las medidas estáticas, si se quieren, que son las masas y, y las dimensiones del disco. Entonces vamos a pasar a hacerlo girar al disco. ¿sí? Con la cuerda que tenemos, en un extremo vamos a atar la anilla con el gancho, que es más fácil atárselo antes. Aquí es donde vamos a colgar cada una de las masas. un hito doble ¿Sí? y el otro extremo le vamos a hacer un nudo simple medio abierto y lo vamos a enganchar en una salida que tiene el disco ¿sí? que lo van a tener que buscar pero en algún lado de la vuelta va a estar que nos permite enganchar la cuerda y a esta cuerda le vamos a dar dos vueltas como mínimo alrededor de nuestro disco ¿Sí? y aquí tenemos ya dos vueltas ¿Sí? a su vez nuestro disco va a tener o vamos a tener que colocarle un marcador con un pegotín amarillo de color ¿sí? que es lo que nos va a permitir eh, guiarnos las vueltas que da el disco y poder guiarnos en donde estamos en el movimiento ¿Sí? Entonces, conviene eh, ubicar este punto amarillo, por ejemplo, en este caso, en la horizontal para saber que cuando este punto vuelve a pasar por la horizontal, hemos dado una vuelta y bueno, nosotros vamos a querer medir dos. Sí, entonces vamos a la primera configuración con una sola masa y vamos a tener un compañero que lo que va a hacer es con el móvil medir, eh, cronometrar el tiempo de caída. ¿sí? Entonces le vamos a avisar a nuestro compañero que esté pronto y cuando soltemos le avisamos ya comienza a medir una dos y nuestro compañero al ver el círculo amarillo pasar por la horizontal dando la segunda vuelta va a frenar el tiempo ¿sí? estas medidas de tiempo eh, van a, vamos a tener que realizar cinco para cada juego de masas ¿sí? o sea para cuando utilizamos solo una tomamos cinco tiempos cuando utilizamos dos tomamos cinco tiempos y así sucesivamente hasta tener las 5 masas. O sea, en total vamos a medir 25 tiempos, 5 eh, por cada juego de masas. ¿sí? Y esta es la primera parte, que nos va a permitir sacar un momento de inercia aproximado. Para la segunda parte, lo que vamos a hacer es filmar cómo gira este disco. 
¿Sí? Que lo que tenemos que hacer es muy similar a lo que hicimos anteriormente, solo que utilizando un teléfono móvil fijo enfocado en el disco donde se note claramente el marcador amarillo que estamos utilizando, vamos a filmar un video para cada juego de masas. ¿Sí? Le avisamos a nuestro compañero que comience a filmar, soltamos el disco y una vez que da las dos vueltas ya podemos frenar el video y este video lo vamos a analizar con el programa Tracker para obtener la aceleración angular y luego obtener de forma experimental el momento de inercia de este disco.